الله إلا إذا دعوت إلى التوحيد Lorsque l'apparence de nos villes change, nous pouvons souvent entendre dans les journaux télévisés des gros titres évoquant des scènes de fin du monde ou des paysages apocalyptiques. Bien que peu d'entre eux le sachent, l'un des grands signes de la fin des temps est l'apparition d'une fumée épaisse descendant du ciel qui couvrira toutes les personnes. Ce signe a la particularité d'être mentionné dans des ahadiths mais aussi dans le Coran dans une sourate portant le nom même de ce phénomène, ad dukhan la fumée. Dans cette sourate, au verset 10 et 11, Allah subhanahu wa ta'ala nous informe, « Eh bien, attends le jour où le ciel apportera une fumée visible qui couvrira les gens. Ce sera un châtiment douloureux. » Mais qui donc Allah menace À qui s'adresse-t-il Et pour quelle raison ce châtiment apparaîtra la réponse se trouve dans les versets 7, 8 et 9 de cette même sourate, dans lesquels Allah nous informe « Seigneur des cieux et de la terre, et de ce qui est entre eux, si seulement vous pouviez en avoir la conviction, point de divinité à part lui, il donne la vie et donne la mort, et il est votre Seigneur et le Seigneur de vos premiers ancêtres, mais ces gens-là, dans le doute, s'amusent. » Ces gens-là sont ceux qui, malgré les signes évidents, renie l'existence de leur créateur, préférant vaquer à du divertissement et de l'amusement pour oublier leurs doutes. Ces versets indiquent clairement l'importance de l'unicité, et tawhid, dans toutes ses formes. Le fait de croire en Allah sans l'associer, car c'est le seul créateur, c'est à lui que tout appartient, et c'est lui qui gère absolument tout. Il est important de savoir que certains savants voient que ce phénomène, la fumée, a déjà eu lieu au cours de l'histoire. Si tel est le cas, ceci n'empêche en rien que cela se généralise à l'humanité tout entière aux prémices du jour de la résurrection. À ce sujet, Al-Qurtubi rahimahullah a dit « Il y a deux fumées dont l'une est apparue et celle qui reste remplira l'espace entre le ciel et la terre. Le croyant n'en ressentira qu'une sorte de rhume tandis que pour le non-croyant, elle transpercera ses oreilles. Pour finir, et afin de balayer tout doute sur le caractère inévitable de ce signe majeur, sachez que Hudayf ibn Husayd radiallahu anhu a dit « Le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a vus pendant que nous faisions le rappel. » Alors, il a dit sallallahu alayhi wa sallam « Quel est le sujet de votre débat ?» Ils dirent « Nous débattons au sujet de l'heure. » Il sallallahu alayhi wa sallam a dit « Elle n'aura pas lieu avant que vous n'ayez vu dix signes. » Alors, il mentionna la fumée, l'antéchrist, la bête, le lever du soleil de l'ouest et les autres signes qui font partie des dix signes. Wallahu a'lam, barakallahu fikum, wassalamu alaykum wa rahmatullah.